बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पांचवी प्रतिज्ञा में कहा है कि मैं ऐसा कभी नहीं मानूंगा कि भगवान बुद्ध विष्णु के दसवें अवतार हैं और उन्होंने विष्णु के दसवें अवतार के रूप में यहां पे जन्म लिया आखिर ऐसा क्यों कहा बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कि विष्णु के दसवें अवतार हैं दसवें अवतार नहीं हैं भगवान बुद्ध ये बहुत बड़ी सोची समझी षड्यंत्र है ब्राह्मणवाद का कि जिस तरह से भी उनके इस पाखंड का पर्दाफाश होता हो आप उसको ईश्वर बना दो बहुत बड़ा षड्यंत्र उनका हमेशा रहा है और भगवान बुद्ध पहले ऐसे महामानव हुए हैं जिन्होंने ब्राह्मणवाद की जड़ों को बिल्कुल हिला दिया और लोगों को बता दिया कि यह मात्र एक षड्यंत्र है लोगों को धोखा देने की एक प्रक्रिया है इसलिए ब्राह्मणों ने सोचा कि इनको जो है इनको ही अवतार बना देते हैं इनको ही ईश्वर बना देते हैं और इस षड्यंत्र को तोड़ने के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि ऐसा कोई भी प्रचार जो यह कहता हो कि भगवान बुद्ध विष्णु के दसवें अवतार हैं मैं उसे नहीं मानूंगा ये एक पाखंड है ये एक प्रचार है जिसको हमेशा के लिए खत्म करना जरूरी है ये अवतार क्यों बार बार जो इससे पहले वाले बे में केवल अवतार की बात थी और फिर ये बाबा साहब ने कहा कि विष्णु के दसवें अवतार हैं इसे नहीं मानूंगा आखिर क्यों देखिए भगवान बुद्ध जैसे मैंने अभी कहा कि पहले महामानव हैं जिन्होंने षड्यंत्र को तोड़ा भगवान बुद्ध ने लोगों को सच्चाई बताई भगवान बुद्ध ने हर किसी को गले लगाया उन्होंने कभी जाति और वर्ण व्यवस्था जो उसमें बहुत बुरी तरह से उस समय जड़ पकड़ चुकी थी जिसने इंसानियत का गला घोंट दिया था उसको जड़ से उखाड़ दिया था जहां तक देखें अगर भगवान बुद्ध के शिष्यों में देखें तो भगवान बुद्ध के शिष्यों में बाल्मीकि समाज से भी थे जिनको भंगी समाज से भी कहें और भगवान बुद्ध के शिष्यों में नाई भी थे धोबी भी थे भगवान बुद्ध के शिष्यों में ब्राह्मण समाज के भी थे क्षत्रिय समाज के भी थे वैश्य समाज के बहुत लोग थे और शुद्ध समाज के थे जहां तक वैश्य समाज की अगर हम बात कहें तो अनाथ पिंडक उस समय के बहुत बड़े दानदाता बहुत बड़े उस समय के व्यापारी थे और जब वो भगवान बुद्ध के शरण में आए उनके संपर्क में आए और उन्होंने देखा कि भगवान बुद्ध जिस ज्ञान को दुनिया को दे रहे हैं वो अद्वित्य है और इससे न केवल इंसान का बल्कि प्राणी मात्र का कल्याण होता है इसलिए उन्होंने अपनी तमाम संपत्ति भगवान बुद्ध के धर्म को फैलाने के लिए उन्होंने अपनी तमाम संपत्ति दे दी तो भगवान बुद्ध जिस समय ब्राह्मणवाद का बड़ा बोल वाला था उस समय ब्राह्मण समाज के दो बहुत ही जो मुख्य उस समय के प्रचारक थे या यूं कहें कि धर्म के बहुत बड़े पुरोधा थे काश्यप समाज के वो सारे के सारे वो सब लोग भगवान बुद्ध की शरण में आ गए और बुद्ध के धर्म को उन्होंने अपनाना शुरू कर दिया और केवल अपना नहीं नहीं बल्कि उन्होंने बुद्ध के धर्म को अपनाया भी और उसका प्रचार भी किया इसलिए उन्होंने सोचा कि भी अगर यही सब कुछ चलता रहा क्योंकि ब्राह्मणवाद का सारा ढकोला ढकोसला केवल मूर्ति पूजा पर और अवतार पर उसी पर आधारित था तो उन्होंने इसलिए सोचा कि भैया भगवान बुद्ध को ही विष्णु का दसवा अवतार बना दो ताकि जो इनकी पूजा शुरू करनी पड़े और इनका जो फैलाया हुआ जो सारा सब कुछ ज्ञान है धर्म है शिक्षा है वो अपने आप नष्ट हो जाए और यह भी केवल मूर्ति पूजा का ही एक हिस्सा बनकर रह जाए इसलिए भगवान बुद्ध को दसवें अवतार के रूप में न मानने का बाबा साहब ने बहुत सही हमें आदेश दिया और हमें उसका पूरा पालन करना चाहिए